Good morning. Guten Morgen. Let's start in prayer. Wir wollen mit, Bege mit Gebet beginnen. Father, we turn our eyes and our hearts towards home. Und wir wenden unsere Augen auf dich. And the only thing we desire is your presence. Das einzige Verlangen, das wir haben, das ist deine Gegenwart. Lord, that little bit of heaven that comes to earth. Und wir bitten dich darum, dass ein bisschen von deinem Himmel hier auf diese Erde kommt. When we whisper your name. Wenn wir deinen Namen flüstern. The wonderful name of Jesus. Diesen wunderbaren Namen von Jesus. Lord, you said in your word. Aber du hast es gesagt in deinem Wort. Where two or more are gathered in your name. Wo zwei oder mehr versammelt sind in deinem Namen. That you're there in the midst of them. Dass du dort bist, genau unter ihnen. So we welcome you this morning. Und darum heißen wir dich heute Morgen willkommen. Our honored guest. Als unseren Ehrengast. Our Lord. Unseren Herrn. Our Savior. Unseren Retter. Our God and King. Unseren Gott und König. And I pray that words spoken today. Und ich bitte darum, dass die Worte, die heute gesprochen werden, would be your words deine Worte sind and would be life to all those who hear them. und Leben sind für alle, die hier sind. In Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. 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 What, what to share a little bit today about family. Was worüber ich heute sprechen möchte, ist das Thema Familie. We all have them. Wir haben sie alle in irgendeiner Weise. Some of them we actually like. Einige von denen, stellt euch mal vor, die mögen wir sogar. But a, a very word in, in, in my life. Aber dieses Wort Familie ist so ein zentrales Wort in meinem Leben. In Italian, the word is the familia. Und in, in Italienisch heißt das Familia. In Hebrew, they call it mishpoka. Und in Hebräisch heißt es Mishmoka. And it's a word that describes not just your, your relatives through blood. Und das beschreibt also nicht nur diese Verbindung durch das Blut, but family through relationship. Sondern Familie durch eine Beziehung. If you know anything at all about an Italian family, wenn du irgendetwas weißt über eine italienische Familie, there's lots of us. Oh, oh da ist richtig was los. And I had Many members of my family, ich habe viele Familienmitglieder, that were not related through, through marriage. die jetzt also nicht jetzt äh, durch, die, durch eine Eheschließung vielleicht dazu gekommen sind. We call them Godfathers. Ja, das sind so diese Gottväter. We call them Goombadis. Ja, wir, das könnte man vergleichen wie bei uns, so ähnlich wie so ein, äh, ein Patentante, Patenonkel oder so. Or, or their, their wives would be Goombadis. Ja, oder ja, eben halt denn, hm, weiß ich nicht, was das jetzt auf Deutsch ist. Jedenfalls diese, so in diesem engen Kreis dazugehörigen, die sind ganz enges Teil in unserem Leben. And everything that they had was ours. Alles, was ihnen gehört, gehört auch uns. And everything we had was theirs. Alles, was uns gehört, gehört aber auch ihnen. I think he came out of hard times. Und ich glaube, das ist etwas, was geprägt wurde gerade in den harten Zeiten. Because when, when you're in a, a situation that's dangerous, denn wenn du in einer Situation bist, die gefährlich ist, you have to know who's around you. dann musst du genau wissen, wer steht mir jetzt bei, wer ist um mich herum. But I learned very much about that relationship through my family. Aber ich habe viel über diese Art ähm, von Beziehung gelernt in meiner Familie. It didn't matter who you were. Egal wer du warst. It didn't matter what your background was. Egal welchen Hintergrund du hattest. If your family, your family. Wenn du Familie bist, bist du Familie. My father at one point contracted an illness and, and he had to go to a hospital. Eines Tages wurde mein Vater krank und musste in ein Krankenhaus gehen. And one of my cousins. Einer meiner Cousins came to visit him. kam ihn zu besuchen. And, and his name was Billy. Sein Name war Billy. And Billy was very, very wealthy. Und der Billy, boah, der war wohlständig, der hatte echt Geld. Ja, mein Vater, müsst ihr wissen, der hatte so eine besondere Art von Humor. So Billy walks in and he, he asks how he's doing. 
So kommt nun der Billy hinein in das Patientenzimmer und sagt, Mensch, wie geht's dir? Und so beim schon fast rausgehen sagt er, übrigens kann ich irgendwas für dich tun? Ja, sagte mein Vater so einfach mal nebenbei. Okay, falls du, falls du 10.000 Dollar hast, habe ich nichts dagegen. Ich habe dafür bestimmt Verwendung. My father was joking. Mein Vater hat eigentlich einen Witz gemacht. Two days later, Billy came back. Stellt euch vor, zwei Tage später, Billy ist wieder da. And he's visiting. Er besucht ihn. Und wieder, bevor er geht, greift er mal so in seine Jackentasche hinein. And he pulls out a, a checkbook. Und er holt ein Checkbuch heraus. Und er legt es da sozusagen auf diese Ablage neben dem Krankenbett. And my father says, What's that? Mein Vater, was ist das? Er sagt, well, ich habe einen Bankaccount in deinem Namen ja, ähm, da, da, da muss noch dein Name rauf und dein Bankkonto oder so. There's a hundred thousand dollars in the bank account. Auf deinem Bankkonto wird dann überwiesen 100.000 Dollar. So use whatever you need. Was immer du davon brauchst, gebrauche es. If you need more, let me know and I'll und, put more und ehrlich, weißt du was, Onkel, brauchst du noch mehr? Lass es mich wissen. Why did he do that? Warum hat er denn das gemacht? He wasn't related to us through blood, der war mit uns jetzt nicht in dem Sinne blutsverwandt, but he was family. aber er gehörte zur Familie. My father never wrote a check. Mein Papa hat niemals gelernt, einen Check auszufüllen. Aber das gab so ein Statement, das ich ganz früh in meinem Leben gelernt habe. I grew up in New York. Ich bin in New York groß geworden. Ja, und es gab bestimmte Plätze, da hättest du hingehen können, die waren sicher. Ja, und ihr kennt sowas vielleicht auch, ihr wisst, wo eure Leute wohnen und wo es sicher ist. And you cross over into another part of the city. Und du kommst auf einmal in einen anderen Bezirk deiner Stadt. And it's dangerous. Und du weißt und merkst, oh, oh, das ist gefährlich, da gehe ich gar nicht hin. Because it's not your people. Da, da sind auch nicht meine Leute, die ich kenne. Da gab es noch einen zweiten Billy, auch einen Cousin von ihm. And, and this Billy was a very large man. Dieser Billy war ein großer Mann. He, he stood, I don't know, six foot eight. Das, das sind zwei Meter oder so? So ungefähr. Naja, größer als er, bigger than you. Ja, ja gut. Zwei Meter plus. Seine Arme, die waren so dick wie meine Beine und Oberschenkel, mindestens. And you know, I, when I was with him, Wenn ich mit ihm war, I didn't worry about where I went. da war mir das egal. Ich habe mir gar keine Sorgen gemacht, wo ich hingehe. I go any place I wanted. Ich konnte überall hingehen, wenn er dabei war. Because if someone tried to start trouble, Denn weißt du, wenn jemand versucht, mir hier irgendwelche Probleme zu machen, have you met my cousin? ich gucke mich nur mal um und gucke meinen Cousin an. And trouble left. Von ganz selber, ohne was zu sagen, war das Problem weg. See, it's what family does for family. Seht ihr, was Familie für Familie macht? There's times in our lives, es gibt Zeiten in unserem Leben, That we have to remind the enemy. wo wir dem Feind wirklich mal daran erinnern müssen. Have you met my elder brother? Hast du schon mal meinen älteren Bruder getroffen? His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. He's the one that stays closer than a brother. Der ist noch viel enger und hält enger noch mit uns als wie irgendein Bruder. He, he's the one that conquered hell, death and the grave. Er hat die Hölle und den Tod und das Grab überwunden. He's the one that put you in your place. Er hat euch seinen Platz, euren Platz gegeben. See, in, in myself, I'm not strong. In mir selber bin ich null überhaupt nicht stark. But with Jesus, Aber mit Jesus I'm family. bin ich Familie. If you come after me, Wenn du was von mir willst, I have a father. Ha, ich sagte, ich habe einen großen Vater. The breath from his nostrils. Alleine der 
der Atem aus seiner Nase is able to level mountains. ist in der Lage, jeden Berg zum Schmelzen zu bringen. His presence coming down on top of a mountain und obendrein kommt seine Gegenwart makes them auf like den Berg wax. und er schmilzt wie Wachs. And yet I live in his presence. Und obendrein lebe ich in seiner Gegenwart. And the breath that comes from him und der Atem, der von ihm kommt, speaks to me every day. spricht zu mir jeden Tag. It's his breath that says, I love you. Es ist sein Atem, seine Worte, ich liebe dich, die er sagt. It's his word that comes into my heart. Es ist sein Wort, das in mein Herz kommt. Who can be against us? Wer kann gegen uns sein, When God is for us. wenn Gott für uns ist? What can stop us? Was kann uns aufhalten? When the greatest power this world has ever seen, wenn diese größte Kraft, die die Welt je gesehen hat, is family. zur Familie gehört. Familie ist. Praise God. Mm, preis den Herrn. Praise God. Preis den Herrn. Zechariah the third chapter. Um, Zachariah 3. And begin in verse 1. Und zwar ab Vers 1. Zechariah is seeing a picture of heaven. Das er ist eigentlich so ein Bild des Himmels. He says, and he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord with Satan in his right hand to accuse him. Just a moment. Now I have it, yes. Er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. So here's Joshua and or here's Zechariah and he sees Joshua the high priest. Und hier ist zu dieser Zeit Joshua der hohe Priester. And he's standing in the presence of God. Und das ist das was Zacharia sieht. Er steht dieser hohe Priester steht in der Gegenwart Gottes. And the de devil came along to accuse him. Und, und trotzdem kommt der Teufel dahin, um ihn anzuklagen. See, the devil want you in the of God. Oh, der hat, die macht das nichts aus, auch dort zu sein in der Gegenwart Gottes. And the angel of the Lord turned and looked at Satan. Und der Engel des Herrn sieht es und wendet sich an Satan. And said, the Lord rebuke you. Und sagt, der Herr strafe dich. Is this not a brand plucked from the fire? Ist das nicht wie ein, ein Holz aus dem Feuer errettet? What is he telling Satan? Was sagt er denn dem Satan damit? Be quiet. Sei still. He's one of mine. Er gehört zu mir. I chose him. Ich habe ihn erwählt. When you step into the presence of God, weißt du, wenn du hineintrittst in diese Gegenwart Gottes, the very first thing God does, das allererste, was Gott macht, is silence your adversary. ist, dass er deine Feinde zum Schweigen bringt. You continue reading in the verses, du kannst das weiterlesen in den Versen. And it says Joshua is clothed with filthy rags. Da steht geschrieben, er hatte schmutzige Kleider an. And the angel Lord took those rags away. Was macht jetzt der Engel Gottes? Er nimmt einfach die schmutzigen Kleider fort. And he turned to Joshua and said, "See, I've removed your iniquities." Und er sagt zu Joshua, siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir genommen. What is the second thing God does for you? Was macht Gott als zweites für dich? When you step into his presence. Wenn du hineintrittst in seine Gegenwart, he removes your sins. Alle deine Sünden entfernt er. Why does he remove your sins? Warum entfernt er deine Sünden? Because you cannot survive in the presence of God with sin in your life. Du kannst dich in der Gegenwart Gottes überleben mit Sünde in deinem Leben. And you cannot remove sin by yourself. Und du kannst die Sünde aus deinem Leben nicht von dir aus selber einfach wegnehmen. So God welcomes you into his presence. Also heißt Gott dich willkommen in seiner Gegenwart. And he makes you holy and acceptable before him. Er macht dich heilig und angenehm vor ihm. So that you can be with him. Damit du mit ihm sein kannst. It's a desire of the Father. Das ist das Verlangen des Vaters. He desires You so much. Er hat so eine Sehnsucht nach dir. Silence your enemy. Und er bringt deine Feinde zum Schweigen. And he will make you righteous. Und er macht dich obendrein gerecht. 
That's the heart of a father. Das ist das Herz eines Vaters. That's the heart of God. Das ist das Herz Gottes. He could not picture eternity without you. Ja, er hat sich die äh, Dreieinigkeit oder die Ewigkeit niemals vorstellen können ohne dich. While we were still his enemies. Da, wo wir noch seine Feinde waren, he gave us Jesus Christ. hat er uns Jesus Christus gegeben. Because he would rather have Jesus die for us, Denn er wollte, dass der Herr Jesus für uns stirbt. And go through eternity without us. Ja, und er wollte nicht die Ewigkeit alleine verbringen, ohne you uns. It's the desire of God to have you. Und ich möchte, dass du das verstehst. Es ist das große Verlangen Gottes, dich zu haben. It's his heart. Das ist sein Herz. It's his will. Es ist sein Wille. It's, it's planned, it's on purpose. Es ist mit Absicht von ihm so geplant worden. Wir haben ein Enkelkind und das lebt bei uns so für einige Zeit. And she was about three years old at the time. Zu dieser Zeit war dieses Kind so drei Jahre alt. And I'm, I'm sitting in, in my recliner in the living room. Und ich sitze bequem in meinem Sessel im Wohnzimmer. And, and she comes walking in the living room. Und stell dir vor, drei Jahre altes Kindlein kommt da in das Wohnzimmer. Comes over to me and says, Papa, I love you. Und sagt zu mir, Opa, ich liebe dich. I see you, baby, I love you. Ja, Schatzi, ich liebe dich auch. She goes, no, 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 Papa, I love you. Noch einmal, Opa, ich liebe dich. I said, yeah, baby, I know, I love you too. Oh, Schatzi, ich liebe dich auch. And, and she got mad. What, what? She got mad. Und sie wurde ärgerlich auf mich. She, she put her hand on her hip. Und sie hat so die Hand auf die Hüfte gelegt. She goes, no, Papa. Nein, Papa. I really, really love you. Ich liebe dich. In Deutsch würden wir sagen, so ganz doll. And I pick her up and I pull her on my lap. Ich habe sie hochgenommen und mir auf den Schoß gesetzt. And we just sit there and I hold her. Und ich habe sie einfach gehalten. And she ministers to me. Und sie hat mir gedient. Just the fact that she wanted to be with me. Einfach mit dieser Tatsache, mit mir sein zu wollen. Mein Herz gesegnet. She didn't have anything I wanted. Sie hat nichts, wonach ich verlangt gehabt hätte. I didn't want her toys. Hm? I didn't want her toys. Ich wollte auch ihre Spielsachen nicht haben. Her clothes wouldn't fit me. Ihre Kleider würden mir gar nicht passen. She didn't have any money. Und Geld hat sie auch nicht. But the one thing she had that I desired. Aber eins hatte sie, wonach ich so großes Verlangen habe. Was her love for me. Ihre Liebe für mich. What, what is it like? Was ist das? Wie fühlt sich das an? In the throne of heaven. Vor allem im, vor dem Thron Gottes. When we lift our hands. Wenn wir unsere Hände erheben. And we say, Papa, I love you. Und wir sagen, Papa, Papa, ich liebe dich. Wir lieben dich. Father, I love you. Vater, ich liebe dich. Father, I worship you. Ich bete dich an, Herr. Thank you. Ich danke dir. What does that do for God? Könnt ihr euch vorstellen, was das vor Gott bedeutet? You understand that you can minister to God. Ja, ihr könnt so Gott auch dienen. And I guarantee you his reply is the same. Und ich kann euch garantieren, seine Antwort wird genau dieselbe sein. Come sit with me. Komm, sitz mit mir, sitz auf meinem Schoß. Let me hold you. Komm, ich will dich umarmen. You know, we're sitting in the chair and the first thing that came to my mind und das Erste, was dann zu mir kam, wo wir da auf diesem Sessel sitzen, Baby, what can I do for you? zu sagen, Schatzi, was kann ich denn für dich tun, Baby? What do you want? Was möchtest du? At that moment in time, I Denn give her anything I have. ich sag dir, in diesem Moment dieser Gefühle, weißt du was, ich möchte ihr allen alles geben, was nur möglich ist. I'd let her drive my car. Ich hätte ihr sogar mein Auto geschenkt. You couldn't reach the pedals. <laughs> Zumindest, okay, naja, mit der Pedale hätte vielleicht noch nicht so geklappt. But I was so blessed by her, I'd give her anything I have. Aber ich sag dir, ich war von ihr so sehr bewegt, berührt und gesegnet, ich hätte ihr alles gegeben, jeden Wunsch erfüllt. When you offer your prayers to God, und wenn du deine Gebete Gott opferst, 
God responds in a similar way. Wird Gott genauso in ähnlicher Weise antworten und reagieren? You realize our prayers are heard in heaven. Und weißt du das? Realisierst du das? Unsere Gebete werden im Himmel gehört. Scripture tells us our prayers rise to the throne room of heaven. Und die Schrift sagt, dass unsere Gebete aufsteigen zum Himmel. Like a sweet incense. Wie ein Wohlgeruch wie ein Räucherwerk vor ihm. Your, your prayers, your praise, your worship is a sweet smell in God's nostrils. Dein Gebet, deine Anbetung ist vor Gott wie ein Wohlgeruch in seiner Nase. One of the first times I, I came to Germany. Ein, bei einem der ersten Besuche, wo ich nach Deutschland kam. I landed in, in Frankfurt. Da war ich in Frankfurt gelandet. And made my way down to um, the, the train. Und dann bin ich runter vom Flughafen dorthin, wo die U-Bahn ist. And I, I took the train from the Frankfurt Airport to um, the Hoppenhof. Und Hoppenhof. Hoppenhof? Mm -hmm. Okay, England. irgendwie so Hoppenhof oder so hin von dort ein Zug äh, von Frankfurt nach Hoppenhof. And, and I get off the train. Ich steige aus. And do you know what I smell? Wisst ihr, was ich rieche? All those wonderful breads. Oh, so wunderbares Brot, frisch gebacken, wie das duftet. And, and the pastries. Oh, all der Kuchen und die kleinen Törtchen. See, I couldn't live in Germany. Also ehrlich, ich würde so gerne hier leben wollen. If I lived in Germany, I would weigh 2000 pounds. Weißt du was? Ich würde ganz schnell 1000 Kilo wiegen oder so. Ich muss doch alles kosten. Das riecht so gut und schmeckt bestimmt auch super lecker. Because the food is so good. Weil das Essen und so eine Sachen mm, so lecker ist. And the smell of fresh baked bread. Und dieser Duft von frisch gebackenem Brot. Bring me back to my childhood. Ha erinnert mich und bringt mich zurück in meine Kindheit. Wenn ich bei meiner Großmutter war zu Hause, konnte ich das Brot riechen, wie es duftet aus dem Ofen heraus. And you, you breathe that smell in. Mm, beim Atmen, beim Einatmen, oh, das riecht so lecker. I'm sorry if I'm making you hungry. Um, Entschuldigung bitte, ich mache euch jetzt bestimmt hungrig. I'm getting hungry just thinking about it. Ja. Uns geht's hier vielleicht gleich auch so, wenn er davon noch mehr redet. But that smell tells you something good is about to come. Aber dieser Duft, weißt du, da weißt du, bist du in Erwartung, da kommt jetzt was Gutes. I'm about to get something really nice. Ich werde was Schönes bekommen. And our prayers are just like that in heaven. Aber genau so sind unsere Gebete im Himmel. They rise to God. Sie steigen auf zu Gott. And I can see God sitting on his throne. Und ich kann ja sehen, wie Gott auf dem Thron sitzt. And he goes, can you smell that? Und er, und er sagt, hey oh, Joe, kannst du das riechen? Oh, something good's about to happen. oh Joe, pass auf, was Gutes passiert. We're about to get something really good. Oh, Gutes wirst du hören, auch ihr. We bless our father through that. Ja, dadurch segnen wir auch unseren Vater. Now, one of the things that we need to know about family. Eins, was wir wissen müssen über Familie. Is once you become family, your family. Und das, wo du zur Familie kommst, wird richtig deine Familie. It never changes. Und dieser Status, dieser Stand verändert sich niemals. Paul said we receive the spirit of adoption whereby we cry Abba Father. Die Bibel sagt sogar, wir haben den Geist der Kindschaft, der Adoption empfangen und dadurch können wir rufen Abba, lieber Vater. We've been we've been adopted by the creator of the universe. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir sind von dem Schöpfer des Universums adoptiert. And that adoption is not based on us, und diese Adoption basiert nicht auf das, was wir getan haben, but based on his desire to have us. sondern basiert auf das Verlangen, das er hatte, dass wir bei ihm sind. For by grace you've been saved through faith. Denn durch Gnade 
sind wir durch Glaube errettet worden. It's a gift of God. Es ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. So we entered into this family through a gift. Also durch eine Gabe, durch ein Geschenk sind wir alle zur Familie gekommen. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. I think in today's society, Und ich glaube, gerade heute in dieser Gesellschaft, we lose sight of what adoption really means. da verlieren wir den Blick dafür, was ähm, Adoption wirklich bedeutet. When my wife and I were married, Als meine Frau und ich geheiratet haben, she had children from a previous marriage. da hatte sie Kinder aus einer Ehe davor. When we were talking about what the family would look like. Und dann haben wir so darüber gesprochen, wie in Zukunft unsere Familie aussehen könnte. One of the things that we agreed on, Und wir haben uns über eine Sache eins gemacht. There's no stepchildren in my house. In unserem Haus, in meinem Haus gibt es keine Stiefkinder. The only children in my house are mine. Und alle sind Kinder. Und all diese Kinder gehören mir. Amen. So whether they came from her previous marriage, Egal, ob sie aus der vorigen Ehe sind, it didn't matter. das spielte gar keine Rolle. Once we're married, In dem Moment, wo wir verheiratet sind, we are family. sind wir eine Familie. They're my children. Sie sind meine Kinder. They come under my roof. Sie kommen unter mein Dach. They have my protection. Sie haben meinen Schutz. They have become my family. Sie sind meine Familie geworden. So we didn't use the the term stepchildren. Diesen Begriff Stiefkind haben wir nie gebraucht. They were my sons and daughters. Sie waren meine Söhne und mein was their dad. Und ich war ihr Papa. And that's all there was to it. Und das war's. Because there's no break in our family. So ist auch dann kein Bruch oder Unterschied in unserer Familie. And I'll tell you today, Und ich sage dir auch heute, God has no stepchildren. Gott hat so auch keine Stiefkinder. He only has you. Er hat nur Kinder. See, when a, when, when a child was adopted into a family, Weißt du, wenn ein Kind adoptiert wurde in einer Familie, he takes on a new name. dann bekommt dieses Kind einen ganz neuen Namen. Takes on the name of his father. Und zwar bekommt das Kind den Namen des Nachnamen des Vaters. And for the rest of his life, he'll be identified by his father's name. Und für den Rest seines Lebens wird er identifiziert mit dem Nachnamen des Vaters. Well, when we were adopted into God's family, das Gleiche ist auch, als wir adoptiert wurden, hinein in die Familie Gottes, we have a new name. haben wir einen neuen Namen bekommen. I'm known by the name of my father. Ich bin gekannt, erkannt durch den Namen meines Vaters. I have permission to use the name of Jesus. Ich habe die Erlaubnis, den Namen Jesu zu gebrauchen. In fact, there's many places in scripture. Und wir haben darüber viele, viele Bibelstellen sogar. Where Jesus speaks about doing things. wo Jesus darüber spricht, dass er bestimmte Dinge tut. If you ask anything in my name, er hat zum Beispiel gesagt, wenn ihr irgendetwas bittet in meinem Namen, I'll do it for you. dann werde ich das für euch tun. Why? Warum? Because I'm using the name. Weil wir seinen Namen gebrauchen. I'm using my position in the family. Ich gebrauche seinen Namen, meine Position in der Familie. I belong to him. Ich gehöre zu ihm. And he belongs to me. Und er aber gehört auch zu mir. The power that's in the name of Jesus Und diese Kraft, die da ist in dem Namen Jesu, is available for me to use. ist für mich zur Verfügung gestellt, damit ich ihn gebrauche. Because I'm part of the family. Weil ich Teil der Familie bin. You understand, I have his authority. Ja, du musst verstehen, ich habe seine Autorität, weil ich Teil seiner Familie wurde. Because I'm his son. Ich bin sein Sohn. I'm his child. Ich bin sein Kind. And if you say no to me, Und wenn du the same as saying no to him. dasselbe, was ihm gehört, gehört auch dir. If you're gonna come and you're going to fight against me. Wenn jemand kommt, du kommst zum Beispiel, willst mit mir kämpfen. 
I have a greater one. Oh, ich sag dir, ich habe einen, der viel größer ist als ich. I have one that sits on the throne of glory. Ich habe jemanden, der auf dem Thron der Herrlichkeit sitzt. Who lives in me. Der in mir lebt. Who breathes through me. Der durch mich atmet. My heart pumps because of him. Mein Herz schlägt seinetwegen. I've, I've been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Therefore I no longer live. Darum nicht mehr liebe ich. But Christ lives in me. Sondern Christus lebt in oh, thank mir. You, Father. Christ lives in me. Ich danke dir, Vater. Christus lebt in mir. In me. Der Sohn der Herrlichkeit lebt thank in you, mir. Father. Danke, Vater. There is no weapon formed that can prosper. Keine Waffe, die gegen mich gerichtet ist, kann es gelingen. For me to fail, dass ich versage, is for God to fail. würde bedeuten, dass Gott versagt. Oh my goodness, is oh God my ever God, das geht gar nicht. Hallo? No. Nein, wäre das fair? Nein. The battle is his. Der Kampf gehört ihm. The victory is mine. Und der Sieg gehört mir, because I'm part of the family. weil ich Teil der Familie bin. It's the same concept. Das ist das gleiche Konzept. You know, there's this this gentleman. I'm I'm sure you know the last name. If I say the last name, you'll know exactly who he is. Und da gibt's einen Mann, würde ich seinen Nachnamen sagen. Ich glaube, den kennen viele von euch oder die meisten. Ever hear about ever hear of the the little guy named Musk? Musk, zum Beispiel. Elon Musk. Elon Musk. You know, he has a couple dollars here and there. Um, ja, der hat da mal ein paar tausend Dollar irgendwie da und da und da. In fact, he has more money than some, some countries. Der besitzt viel mehr Geld als einige Länder dieser Erde. Do you know he has six children? Wusstest du überhaupt, dass der sechs Kinder hat? What is it like growing up in his house? Wie, wie, wie sieht das aus, wenn man bei ihm da groß wird als Kind? Do you think any of them worry about what they're going to wear? Ja, stell dir mal vor, kannst du dir vorstellen, dass eins seiner Kinder sich Sorgen macht, was sie morgen anziehen? Do you, do, you, do you think any of them ever went hungry? Oder kannst du dir vorstellen, dass eins dieser sechs Kinder well, mit of Hunger course. geht? Of course not. Bestimmt nicht. Why? Warum? They're children of the wealthiest man on earth. Ja, die haben alles da als Kinder, was sie brauchen auf dieser Erde. They don't worry about anything. Die müssen sich um nichts Sorgen machen. Well, didn't God tell us, don't worry? Aber das Gleiche sagt doch Gott zu uns. That he doch, mach dir doch birds. keine Sorgen. Er der bringt dir noch mehr als wie das, was er für die Vögel macht. He feeds the birds. Why would we worry? Weißt du, wenn Gott schon die Vögel versorgt, warum machen wir uns dann Sorgen? My father is the most powerful being in the universe. Mein Vater ist der Allermächtigste auf dem ganzen Universum. My father is the one who said, Let there be light. Mein Vater ist der, der gesagt hat, es sei Licht. And there was light. Und es war Licht. Three days before the sun existed. Noch drei Tage, bevor die Sonne existierte. Think about that for a moment. Da denk mal drüber nach. The sun was not in existence. Sun didn't exist. Zu diesem Zeitpunkt hat die Sonne noch nicht existiert. And God said, Let there be light. Es war total duster und Gott sagt, es sei Licht. And there was light. Und es war Licht da. And from the same mouth, und aus demselben Mund he's called you. hat er dich gerufen. From the same lips, aus demselben Lippen He says the most powerful thing you'll ever hear in your life. Hat er das gesagt, was das mächtigste ist in deinem Leben? I love you. Ich liebe dich. Those three words from God. Diese drei Worte Gottes. Are just as much a creative force in the universe. Sind genauso mächtig wie jedes Wort, womit Gott dieses Universum geschaffen hat. As let there be light. Genauso wie Gott gesagt hat, es sei Licht. Sie sind let, mächtig. Let me show you something and I hope it helps. Ich will dir mal was zeigen und ich hoffe, dass das hilft. Pastor Anke is going to be Jesus for just a moment. Okay, ich bin jetzt mal für einen Moment Jesus. 
Just as a, just as an illustration. Ist halt nur eine Illustration. Puh. Jesus said, never will I leave you, never will I forsake you. Jesus hat gesagt, ich will dich niemals verlassen, noch ähm, allein lassen. So Jesus is always with me. Also, der Herr Jesus ist immer mit mir. Und er, sagt die Schrift, ist enger zu dir, lebt buchstäblich an dir dran, mehr als ein Bruder. Scripture also says that Jesus is the same yesterday, today and forever. Die Schrift sagt auch, Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So he never changes. Also, Jesus selber verändert sich nicht. How hard is it for me to hear him? Wie this close. Guck mal, wenn, wenn er jetzt zu Jesus so nah ist, wie er jetzt bei mir steht, How difficult ist das schwer, is denn Jesus zu hören? Stell dir mal vor, so eng wie er jetzt steht, meinst du, dass es schwierig ist, ihm nachzufolgen? But see, there's things that come up in life. Aber weißt du, es gibt Dinge, die geschehen im Leben. And, oh my goodness, look at this. Look oh, at this. oh, schau mal, But, wie das da spiegelt. Die Sonne spiegelt euch gerade. This is what's happening in the world. Genau das passiert. I, I, I don't see him quite as clearly as I used to. Es gibt Dinge, die ich noch nicht so klar sehen kann wie früher. And, and I, can, I can hear his voice, but it's not as easy as I once did. Ja, weißt du, manche Sachen, die von Gott kommen, die kann man manchmal noch nicht so klar sehen. Er, er hat sich nicht geändert. Aber mein Blickrichtung hat sich geändert. Und dann kommen Lebensprobleme. Und ich beginne zu fokus auf die Cares of life. Dann fokussiere ich mich auf all die Sorgen des Lebens. How is this bill going to be paid? Hm. Wie schwierig wird das jetzt mit What am uns? I going to do about that? Hm. Was soll ich mit dem und dem und dem machen? Oh my goodness, do you see what the politicians are doing? Oh meine Güte, könnt ihr das sehen, was die Politiker gerade anstellen? The world could be ending. Meine Güte, die Welt ist ja immer schlimmer. God, where are you? Hallo Gott, wo bist du? You said you wouldn't leave me. Ja, du hast doch gesagt, du wirst mich nicht verlassen. I can't see you anymore. Hallo Gott, ich kann dich gar nicht mehr sehen. You Your voice is distant. Hallo, deine Stimme, lieber Gott, die ist so weit and, and then, weg. Then tragedy strikes. Und dann kommen irgendwelche Tragödien. So, I, I don't see you anymore. Und dann sagst du auf einmal, Gott, ich sehe dich gar nicht mehr. I don't hear you anymore. Oh Gott, ich kann dich gar nicht mehr hören. Why have you abandoned me? Hallo Gott, warum hast du mich verlassen? Has he abandoned me? Hat er mich wirklich verlassen? No. Nein. How do I hear him again? Was kann ich machen, damit ich ihn wieder höre? Sometimes I have to turn my heart towards home. Manchmal muss ich mein Herz einfach nur in die richtige Richtung bringen. Sometimes I have to give more effort to hearing his voice than I am all these other things. Und manchmal kostet mich das auch Mühe und Entscheidung, ihn mehr zu hören als all diese anderen Sachen. Because you see, it's in that name. Denn alles ist in diesem Namen. And his name is here. Sein Name ist hier. His name is here. Sein Name ist hier. It, it's not out there. Nicht da draußen, da drüben, irgendwo. God, forgive us for the times that we've turned our head. Herr, vergib uns, wie unsere Herzen und Köpfe von dir entfernt haben. Please forgive us for the times that we haven't paid attention to you. Entschuldige, Herr, vergib uns da, wo wir nicht Aufmerksamkeit am aufmerksam waren, wo du zu uns reden wolltest. And then blame you because we couldn't see you. Und vergib uns, wo wir dich nicht gesehen haben. We turn our hearts towards home. Wir haben unsere Herzen auf andere Dinge gerichtet. We draw in closer to you. Aber jetzt kommen wir ganz dicht zu dir. In, the name of Jesus, in dem Namen Jesu. We speak peace. 
sprechen wir Frieden aus. We speak joy unspeakable. Unaussprechliche Freude sprechen wir We aus. Find rest in you. Und wir finden Frieden in dir. In the middle of the storm. Inmitten des Sturms. I can be at peace. Kann ich Frieden haben? In the middle of the earthquake. Inmitten des Erdbebens I can still hear his voice. kann ich immer noch seine Stimme hören. He's never left me. Er hat mich nie verlassen. In the middle of great grief, Inmitten großer, schwerer Trauer he becomes my Prince of Peace. wird er mein Friedefürst. My Prince of Peace. Er ist mein Friedefürst. Ich kann rest at night dann kann ich Ruhe haben und auch mich ausruhen heute Abend. I know you love me. Ich weiß, Herr, dass du mich lieb hast. What's going on. Egal, was los ist. Of years ago, I was in a car Vor Jahren war ich beteiligt an einem Autounfall. Ich war being dumb. Ich war being dumb. Er war dumm, sagt er. And I went out through the window of the car at about 60 miles an hour. Und ich bin aus der Autoscheibe geflogen bei Tempo 60 oder so. If you have that on your list of things to do, don't do it. Ich kann dir nur sagen, wenn du irgendeine Liste hast, was du noch alles erledigen musst, wird dir wahrscheinlich wenig bringen. It's not fun. Das macht gar keinen Spaß. And, and it won't end up well. Und das geht meistens auch nicht gut aus. Well, I hit I hit the ground at 100 kilometers per hour. Und ich bin dann im Tempo von 100 Sachen irgendwo auf dem Boden geknallt. And I, I went along the, the Slide, concrete. Ich bin wirklich geschlittert ähm, auf diesem ähm, Asphalt. Yeah. Over 100 meters. Ungefähr 100 Meter lang. It shattered my skull. Es hat auch Schaden auf meinem Schädel bewirkt. I lost my left eardrum. Ich habe mein äh, linkes Trommelfeld verloren. They told me I would probably never walk again. Und man hat mir damals gesagt, ich werde voraussichtlich niemals mehr laufen können. They were wrong. Haha. Habt ihr doch gesehen. Ja, also laufen kann er, ne? Amen. Amen. Kann, hab, seht ihr ja, ne? They told me I would be deaf in my left ear because I, because I lost the eardrum. Und sie haben gesagt, also lieber Mann, du wirst immer taub sein, weil dieses Trommelfehl total kaputt ist, ich es verloren habe. And eardrums don't grow back. Und stell dir vor, das wächst nicht von alleine nach. They were wrong. Ed, sie haben falsch gelegen. What the doctors did not know, ha, was diese Ärzte aber nicht wussten, was my mother, meine Mutter, who prayed to God, sie hat zu Gott gebetet, for her son, für ihren Sohn. And I used to tease her later ich, in life. Und später habe ich sie so manches Mal so ein bisschen geärgert im Leben. I tell her, God had to heal me. Und habe ich gesagt. Mama, ha, 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 ha. Gott musste mich ja heilen, siehst du? Be no he Der ganze Himmel hätte nie Frieden gehabt, solange du da betest. She knew how to pray. Ich sag euch, meine Mama, die wusste, wie man betet. She knew how to seek God. Sie wusste, wie sie Gott sucht. And he answered her. Und Gott hat, jetzt hat sie geantwortet. They told me by the time, time I was 40, so, als ich so um die 40 war, haben die Ärzte mir gesagt, ich werde so schlimm Arthritis bekommen, dass ich nicht mehr in der Lage sein werde zu laufen. They were wrong. Aha, sie waren falsch. Amen. Amen. Has it been easy? War das immer einfach? No. Nein. I had to learn how to walk again. Ich musste lernen, wie, wieder, wie man läuft. And my wife reminded me. Uh, the other day. I, I, when I learned to walk, und während ich dabei war zu lernen zu laufen, going downstairs was easy. Also weißt du was? Runtergehen? Ja, das you, ging noch. Your foot hits the step. 
In dem Moment, wo dein Fuß die Stufe trifft, And even though I didn't have feeling in my legs, auch wenn ich keine Gefühle in den Beinen hatte, it was easy to come down. es war für mich leichter, runterzukommen. As long as you maintain your balance, you're doing okay. Solange du die Balance halten kannst, ist alles gut. But going upstairs Aber wieder nach oben gehen was dangerous. war für mich echt gefährlich. Because I didn't have any way of feeling the stair. Weil ich konnte mit meinen Füßen diese Stufen nicht spüren. So I fell upstairs so many times it ich wasn't bin funny. Nach oben so oft gestolpert und hingefallen, das war gar nicht lustig. So they taught me to watch my feet as I walk up the stairs. Und so mussten sie mich lehren, wie ich das mache, dass ich die fühle und aufwärts laufen kann. Well, if, if you watched as I came up up the stairs, und wenn du mich beobachtet hättest, my head's down. mit Kopf nach unten, I still walk the same way. und, na klar, macht man auch heute noch so. It's how I learned not to fall up the stairs. So habe ich das gelernt, nicht, nicht dabei bleibt man nicht zu fallen. It's also a reminder to me. Aber weißt du, es ist auch so eine Erinnerung für dich. Look what God has done. <lacht> Schau mal, was Gott gemacht hat. Listen, if he'll do it for me, weißt du, wenn er das für mich gemacht hat? He'll do it for you. Wie viel mehr macht er das für dich? We're part of the same family. Wir sind Teil derselben Familie. Family takes care of family. Familie sorgt sich um Familie. If God will move on my behalf, wenn Gott etwas tut für mich, because of my mother, ja, wegen dem Gebet meiner Mama. He'll move on your behalf. Wie viel mehr kann er das tun und sich bewegen für dich? Because we ask. Weil wir darum gebeten haben. He said, if you ask anything in my name, er hat gesagt, wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, egal was I'll es ist, do it for you. ich werde es für euch tun. By that my father is glorified. Und dadurch wird mein Vater verherrlicht. You understand, you being physically healed, und auch du, du, wenn körperliche Heilung da ist, or emotionally set free, du wirst körperlich geheilt, auch emotional geheilt. Brings glory to God. Wenn das geschieht, das bringt Gott Ehre. If you could stand with me for just a moment. Ihr könnt mit mir aufstehen, bitte, für einen Moment. Danke, George. You can ask Pastor Anka. I, I, I've done some. I saw your beautiful city. Wisst ihr, mit mir war er ja unterwegs und hat unsere schöne Stadt gesehen. But most of the time that I'm here in, in your beautiful city, I'm alone. Aber die größte Zeit bin ich für mich alleine. And it's so that I can hear his voice. Und das dient mir dazu, seine Stimme zu hören. I want to share a couple of things that he showed me. Und ich möchte euch weitergeben, so ein paar Sachen, die er mir gezeigt hat. There are at least six people here, es gibt mindestens sechs Menschen hier, who have had words spoken over their lives. die Worte empfangen haben über ihrem Leben. You're not good enough. Du bist nicht gut genug. You're never going to make it. Du wirst es niemals machen, niemals schaffen. You're worthless. Du bist wertlos. Ich hasse dich. You've heard these words. Du hast diese Worte gehört. You heard the words when you were a child. Du hast sie gehört schon als Kind. You heard the words when you were a teenager. Auch als Teenager hast du diese Worte gehört. And those words still resonate in your heart. Und diese Worte kommen immer wieder hoch in deinem Herzen. And there's a difficulty in coming to God. Und denn das macht es dir schwer, zu Gott zu kommen. Because somewhere along the line, denn irgendwo auf dem Lebensweg you began to believe those words. hast du angefangen, diese Worte zu glauben. Today is your day. Heute ist dein Tag. Today is your day to be set free. Heute ist dein Tag, freigesetzt zu werden. When the sun sets free, Wenn der Sohn frei macht, is free indeed. ist wirklich frei. So in, the name of Jesus Christ, in dem Namen Jesu Christi we speak to the hearts of those, sprechen wir zu den Herzen derer, who had hard words spoken over their lives. die solch harte Worte gehört haben über ihrem Leben. And we break the power of those words, und wir brechen die Kraft dieser Worte and taking those words place, und nehmen diesen Platz ein, wo sie gewesen sind. Are words that are more 
Die Worte des Herrn sind mächtiger. Words that come from the throne of grace. Worte, die da kommen vom Gnadenthron. I love you. Und diese Worte sind, ich liebe dich. You're perfect in my eyes. Du bist ganz vollkommen in meinen Augen. I accept you just as you are. Ich nehme dich so an, wie du bist. You're my child. Du bist mein Kind. Nothing will ever change that. Nichts wird das jemals ändern. So thank you, Father, for setting those free. Und ich danke dir, Herr, dass du diese freisetzt. Thank you that there's freedom in the house. Und ich danke dir, dass Freiheit ist im Haus. <lacht> Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Halleluja. There's freedom in the house. Freiheit. There's freedom in the house. Freiheit ist im Haus Gottes. Now let me help you with that. Und ich will dir damit helfen. When those words come back to you, wenn diese bösen Worte wieder hochkommen you, in dir, you tell those words, dann sprichst du selber zu diesen Worten. No, my father says that I'm loved. Nein, mein Papa hat gesagt, ich bin gut, ich bin angenommen. My father says that I'm set free. Mein Vater hat gesagt, ich bin freigesetzt. My father says that I'm acceptable in his sight. Mein Vater sagt, ich bin von ihm angenommen. He's set me free. Er hat mich freigesetzt. And then lift your hands and give him praise. Dann erhebe deine Hände, lasst uns ihn preisen. How often do you have to do that? Halleluja. As often as those thoughts come. Ja, reagiert so immer wieder, wenn so eine bösen Worte hochkommen in eurer Erinnerung. Thank you. Danke, Vater. Thank you. Danke, Vater. Yes, I am. Halleluja. Go ahead. Who the sun sets free. Who the sun sets free. He's free. Yes, Lord. I'm a son of God. Yes, I am. Who the sun sets free more to them? Who the sun sets free? He is free. I'm a son of God. 